Tengo que decirte algo. ¿Qué tienes? ¿Todo bien? Perdóname. ¿Qué pasa? Tranquila. De verdad, lo, lo siento mucho. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué? Es que te voy a engañar. ¿Por qué estás diciendo eso? Pues porque sí, porque no puedo con la culpa, porque soy una mujer muy honesta. Y porque sé que cuando me enamore de Carlos, pues ya no te voy a amar a ti, me va a doler muchísimo. ¿Qué Carlos? Trejo. ¿Carlos Trejo? ¿El, el cazafantasma? Sí. O sea, no, no tienes que avisarme que, que me vas a poner el cuerno. O sea, solo no me pongas el cuerno. Así, y ya, ¿eh? Y mucho menos con un güey como ese. Pero pues es algo que va a suceder, que, que no va a depender ni de ti ni de mí. Va a ser más fuerte que yo y que tú. No, o sea, solo no lo hagas y, y ya. O sea, es muy simple. Y no va a ser mi culpa. Va a ser en tu sillón, en el que ves la televisión siempre, con el que reúnes a todos tus amigos. Y vamos a tener una noche de pasión increíble. La vamos a disfrutar muchísimo. Y, y vamos a estar ahí mientras que tú te vas a trabajar. Pero no te preocupes. Esto va a ser dentro de seis meses. O antes, no sé. No, no, a ver, es que no, no, no entiendo. ¿Por qué Carlos Trejo? Voy a ir a ver a mi mamá al panteón y él va a llegar en su moto. Muy sexy, con sus pantalones todos pegaditos y su sombrero de cuero. Y me voy a excitar muchísimo cuando lo vea. No lo voy a poder evitar. Me le voy a ir encima. Él se me va a venir encima. Vamos a tener sexo apasionado ahí en el panteón. Nos vamos a enlodar por completo. Sofía, te, te estás alterando, ¿sí? Por, por algo que no ha pasado todavía. Entonces... Mira, vamos a terminar de desayunar y luego hablamos, ¿sí? Pero es que mira, ve. Ve los mensajes que nos vamos a mandar. Me va a decir que le gustó. Después vamos a estar jugueteando él y yo sin que te des cuenta. No. Y luego le voy a mandar unas nudes increíbles. Mira, le voy a mandar esta que te encanta. Después nos vamos a quedar de ver y nos vamos a entregar los dos y vamos a tener sexo apasionado. Y vamos a estar ahí teniendo... No, a ver, ya, Sofía. O sea, la verdad es que esto sí ya me parece una reverenda mamada. O sea, ¿cómo chingados llegaste a planear todo esto? Ay, amor, tranquilízate. Es que no entiende. No, pues, ¿cómo vergas voy a entender? No me grites. ¿Me quieres engañar? No, no me engañes. Y ya. Amor, yo nada más estoy tratando de ser sincera contigo. Ah, sí. Carlos Trejo, además, nomás. La moto. Ya llegó, amor. Pero... Uy. Seis meses, nada. ¿no? Uy. Te amo. Al ratito nos vemos. Limpia todo, por favor. Doctor, el motivo de mi consulta es porque quiero saber qué puede hacer por mí. Porque yo sé que en dos años voy a empezar a fumar y me voy a poner muy mal. Voy a entrar en una depresión porque voy a perder dos hijos y no voy a saber si son de Juan o de Pedro. Me voy a casar, después me voy a divorciar, mi familia se va a poner muy triste, voy a estar muy sola. Y voy a entrar en drogas, me voy a meter cocaína, me voy a meter cinco líneas o diez, no sé. En el 2030 me van a meter a rehabilitación. Voy a salir victoriosa, mi familia va a estar muy orgullosa de mí.